Cześć! Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to? Jemy. Dzisiaj pokażemy w jaki sposób przygotować bułeczki tureckie. Nie wiem czy kiedyś jedliście takie bułeczki. Są to takie ciemne bułeczki z rodzynkami na słodko. Ostatnio właśnie w sklepach coś trudno nam dostać takie bułeczki. Napiszcie w komentarzu czy jedliście kiedyś coś takiego. One są takie leciutko słodkie, ale jednocześnie mają taki fajny posmak, który daje nam melasa, bo melasę będziemy używać właśnie do tych bułeczek. Dlatego oglądajcie do końca, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. A my zapraszamy Was do miłego spędzenia czasu z nami w naszej małej kuchni. Właśnie. Fiona Marysiu. My zabieramy się do roboty, nie? Tak, do roboty. A teraz, moi drodzy, co potrzebujemy, żeby zrobić nasze bułeczki e, tureckie? Tym specyficznym składnikiem, który jest nam potrzebny, jest melasa. Melasę można kupić w sklepach ze zdrową żywnością, bądź też w dużych sieciówkach można też napotkać. Jest to taki bardzo gęsty płyn, który no, pozostaje z obróbki cukru trzcinowego. U nas jest to melasa trzcinowa. Cztery łyżeczki rozpuszczalnej kawy Inka, takie kopiaste łyżeczki. 600 g mąki tortowej. 10 g drożdży instant, łyżka cukru trzcinowego, taka kopiasta łyżka, duża, łyżeczka soli, 300 g mleka, 100 g masła, 120 g rodzynek, bo te bułeczki właśnie słyną z tego, że są właśnie z rodzynkami. Mogą to być drobniejsze rodzynki, nawet lepiej by się nadawały drobniejsze. U mnie są te duże rodzynki jumbo. Natomiast no, też nie szkodzi. Będą po prostu e, większe, ale rzadziej spotykane w tych bułeczkach. E, jedno jajko, które za chwilkę Marysia rozkłóci, żeby można było posmarować ciasto przed pieczeniem, żeby były ładne, świecące i zarumienione. No i praktycznie jest to wszystko. E, jeśli chodzi o sprzęty, duża miska, Także sprzęt do przesiania mąki, mikser z hakami i również taki garneczek malutki do rozgrzania, rozpuszczenia melasy i mleka i masła. Zaczynamy od wlania mleka, masła i melasy należy również do tego garneczka przelać. To będzie troszkę trudniejsze zadanie, bo ona jest bardzo gęsta. Melasa właśnie powoduje, że ten kolor tych bułeczek jest taki ciemny i również nadaje taki posmak charakterystyczny tym bułeczkom. I teraz na gaz i rozgrzewamy, ale nie do momentu zagotowania, ale do momentu rozpuszczania się masła i również tej melasy w tym mleku. Kiedy masa jest lekko podgrzana, można wsypać już kawę zbożową. My mamy inkę, taką kawę rozpuszczalną właśnie zbożową. Sparzamy rodzynki i zostawiamy 2-3 minuty, żeby umyć je i aby namiękły lekko. W czasie, kiedy nam masa mleczno, maślano, melasowa właśnie się studzi, możemy przesiać mąkę. Drożdże i cukier wsypujemy do miski. Dosypujemy sól i kontrolujemy, czy nasza masa, która była rozgrzana, czy ona już na tyle ostygła, że można ją wlewać. Odsączyłam już rodzynki. Marysia miesza naszą masę melasową, maślano-mleczną i 
tym czasie troszeczkę trzeba osuszyć te rodzynki. Już zobaczcie, jak ładnie napęczniały po tych kilku minutach w tym wrzątku. O, już mamy wytarte rodzynki. I ja już teraz powoli nagrzewam piekarnik, ale po co? Po to, żeby można było po wymieszaniu tutaj tych płynnych składników i sypkich składników, żeby można było wstawić tą miskę do wyrośnięcia. Czyli piekarnik nastawiam na 30 stopni i on się tak lekko podgrzewa, żeby po prostu przyspieszyć ten cały proces. Ale możecie, jeśli nie, nie chcecie, nie spieszycie się, to możecie zostawić gdzieś na blacie, przykryte ściereczką i też będzie dobrze, tylko dłużej ten proces wyrastania po, po, potrwa. Wlewamy płynną masę i zaczynamy mieszać mikserem. Po 10 minutach wyrabiania ciasto już jest w takiej konsystencji, że zaczyna odstawać od brzegów miski. Jest to znak, że można je włożyć do ciepłego piekarnika albo zostawić na blacie i poczekać, aż podwoi swoją objętość. Jak widzicie, ciasto już urosło. Zwiększyło swoją objętość. W związku z tym wykładamy je na stolnicę. Formujemy wałeczek, który będziemy zaraz ciąć na równe kawałki, z których później będziemy formować bułeczki. A teraz wspólnie z Marysią formujemy bułeczki. Robimy to na zasadzie takiego rozciągania tego ciasta. I wkładania pod spód. Zobacz Marysiu, tak to trzeba robić. Nie? O, i dzięki temu mamy taką bułeczkę, potem spłaszczamy z wierzchu. Jeszcze ona oczywiście jeszcze nam wyrośnie pięknie. I odkładamy na blaszkę, na papier do pieczenia. Trzeba tak robić, tak. O, przesunasz, przesuwasz i podgarniesz pod spód. Przesuwasz i pod spód. Tak, o. I na końcu zaklejasz to, co jest pod spodem i jest ładno, nie? O. Proszę. I też tak samo rób dalej. No prawie dobrze. <grym> prawie, prawie. Poczekaj. O, teraz jest dobrze. I jeszcze ostatnia i zaraz odkładamy do wyrośnięcia. Teraz. Mm, no właśnie. Mhm. Dobrze, że pamiętałaś, Maryś. Bo ja mam tendencję do zapominania o pewnych rzeczach, którą trzeba poprawić troszkę. Troszkę poprawimy. O, będzie śliczna. Okay. No, tak mamy po cztery w rządku, a na końcu mamy jeszcze takie dwie. Mhm. Ale aż trochę różne nam wyszły, nie? Wielkości. Jedne są większe, drugie mniejsze. Jak to się stało? Jak widzicie, moi drodzy, nasze bułeczki już są uformowane i teraz wystarczy posmarować je rozkłóconym jajkiem. To Marysia się już tym zajmie pięknie i wstawić do podgrzanego lekko piekarnika, najlepiej do 30 stopni i pozostawić jeszcze do wyrośnięcia. Nasze bułeczki już wyrosły. Nie jest to jakieś bardzo spektakularne urośnięcie, jak widzicie, ale tyle już wystarczy. I można już nagrzewać piekarnik do 190 stopni. My będziemy piekły około 10 minut, bo nasze bułeczki są niewielkie. Natomiast jeśli Wasze bułeczki byłyby większe, no to trzeba byłoby piec no, do około 
20 minut, a jeśli byście zrobili chlebek turecki, czyli z całej tej ilości mąki byście uformowali bochenek chleba, no to trzeba byłoby piec około 40 minut. No, Marysia pilnuje bułeczek. No, a one pięknie nam rosną. Bułeczki już upieczone. Pięknie się świecą i uśmiechają do nas. <śmiech> Prawda, Marysiu? No. Dobrze, dajemy im jeszcze ostygnąć i za chwilkę próbujemy. Moi drodzy, oto chwila prawdy. Już mamy taką e, przepołowioną bułeczkę i mhm. próbujemy. Weź Marysiu też. Mm. Lekko słodka moim zdaniem. Mhm. O, dla Ciebie? No, no taka świeżutka. Mm. Pyszna. Mhm. Pyszne bułeczki. Można je posmarować masełkiem. Będą jeszcze pyszniejsze. I to jest właśnie ten smak. Ten, co kiedyś się kupowało. Bo w tej chwili jakoś nie mogę trafić na te bułki tureckie w piekarniach. Może u Was są? Napiszcie mi w komentarzu, czy można u Was kupić takie bułeczki tureckie. Jakie pyszne z masełkiem te bułeczki. Ja się Was pytałam, czy u Was można kupić. No ale jeśli u nas nie można kupić, to można sobie upiec. No, oczywiście. Fajnie. Według naszego przepisu, który polecamy Wam bardzo serdecznie. A my już się z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.